హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు డిఎంఎం టూలో రోలింగ్ కాంటాక్ట్ బేరింగ్స్లో మరొక ప్రాబ్లం అంటే మరొక మోడల్ ప్రాబ్లమ్తో మేము ముందుకు వస్తానండి ఇంక లేట్ లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే లైక్ చేయండి అలాగే పక్కనే వచ్చిన బెల్లైకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది సో ఇంకా ప్రా ప్రాబ్లం ఏంటంటే సెలెక్ట్ ఏ సింగిల్ రో డీప్ గ్రూ బాల్ బేరింగ్ ఓకేనండి సెలెక్ట్ ఏ సింగిల్ రో డీప్ గ్రూ బాల్ బేరింగ్ ఫర్ రేడియల్ లోడ్ ఫోర్ థౌజండ్ న్యూటన్స్ అండ్ యాక్సియల్ లోడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ న్యూటన్స్ ఆపరేటింగ్ ఎట్ స్పీడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం ఫర్ ఏ యావరేజ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అట్ టెన్ అవర్స్ పర్ డే ఎగ్జిమ్ యూనిఫామ్ అండ్ స్టడీ లోడ్ సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక సింగిల్ రో డీప్ గ్రూ బాల్ బేరింగ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోమంటున్నాడు దేని దేన్ని బేస్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకోమంటున్నాడు రేడియల్ లోడ్ అనేది ఫోర్ థౌజండ్ ఇచ్చారు యాక్సియల్ లోడ్ అనేది ఫైవ్ థౌజండ్ ఇచ్చాడు సో స్పీడ్ అనేది సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సో ఇలా మనకి గివెన్ డేటా అనేది ఇచ్చాడు సో ఎలాగా మనకి యావరేజ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అట్ టెన్ అవర్స్ పర్ డే అనేది ఇచ్చాడు అనమాట సో అజ్యూమ్ యూనిఫామ్ అండ్ స్టడీ లోడ్ ఏమిచ్చాడండి యూనిఫామ్ అండ్ స్టడీ లోడ్ సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం రేడియల్ లోడ్ అనేది అంటే గివెన్ డేటా అనేది మనం రాసుకోవాలి ఫస్ట్ సో గివెన్ డేటా అంటే ఎఫ్ఆర్ సో ఎఫ్ఆర్ అంటే రేడియల్ లోడ్ లోడ్ ఫర్ రేడియల్ సో ఫోర్ థౌజండ్ న్యూటన్స్ అలాగే యాక్సియల్ లోడ్ అనేది ఎఫ్ఏ ఫైవ్ థౌజండ్ న్యూటన్స్ సో స్పీడ్ అనేది ఎంత ఇచ్చాడండి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం అనేది ఇచ్చాడు సో లైఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పర్ టెన్ అవర్స్ పర్ డే ఓకేనండి ఫైవ్ ఇయర్స్కి టెన్ అవర్స్ అంటే మనకి వన్ ఇయర్కి వన్ ఇంటూ ఎన్ని డేస్ అండి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ సో వన్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఇంటూ ఎంత అండి పర్ డేకి టెన్ అవర్స్ సో ఇది ఎంత అండి వన్ ఇయర్కి సో వన్ ఇయర్కి అయినప్పుడు ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ ఇయర్స్కి వస్తుంది సో అప్పుడు మనకి ఫైవ్ ఇయర్స్కి మనకి లైఫ్ ఆఫ్ బేరింగ్ అనేది పర్ అవర్స్లోకి వస్తుంది అనమాట సో ఇలా చేస్తే పర్ అవర్స్లోకి వస్తుంది సో మనకి ఇంకేం ఇచ్చాడు యూనిఫామ్ స్టడీ లోడ్ అనేది ఇచ్చాడు ఓకే అండ్ సెలెక్ట్ ద బేరింగ్ అన్నాడు సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి సొల్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి సో లైఫ్ ఆఫ్ బేరింగ్ అనేది ఇచ్చాడు కాబట్టి ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ అవర్స్ పర్ డే కాబట్టి మనకి లైఫ్ ఆఫ్ అవర్స్ అన్నది మనకి కనుక్కోవాలన్నమాట సో ఎల్హెచ్ సో ఎల్హెచ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ సో క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ అనేది వస్తుంది సో అవర్స్లో వచ్చిన దానికి మనం రెవల్యూషన్స్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి సో రెవల్యూషన్స్లో ఎలా చేంజ్ చేసుకుంటామంటే మనకు ఒక రిలేషన్ అయితే ఉంది సో ఈ ఫామ్లో మాత్రం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు సో అవర్స్లో నుంచి రెవల్యూషన్స్లోకి మనం చేంజ్ చేయడానికి మనం ఈ ఫామ్లాని యూజ్ చేస్తామన్నమాట ఎల్ ఇన్ ఎల్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ ఎల్హెచ్ సో మనకి స్పీడ్ ఇచ్చేస్తాడు మనకి లైఫ్ ఆఫ్ అవర్స్ ఇన్ అవర్స్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట సో మనకి సిక్స్టీ అంటే సిక్స్టీ ఎన్ అంటే ఎంత ఇచ్చాడండి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అలాగే మనకి అవర్స్లో ఎంత వచ్చిందండి వన్ ఎయిట్ టూ ఫైవ్ జీరో సో దాన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ టూ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ నైన్ రెవల్యూషన్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ మోడల్లో చేస్తున్నాం అండి ఇండైరెక్ట్ మోడల్ కాదు ఓకేనా డైరెక్ట్ మోడల్లో మనం ఇక్కడ వరకు రెవల్యూషన్స్లో మనం లైఫ్ ఆఫ్ బేరింగ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం సో నెక్స్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే డైనమిక్ ఈక్వెలెంట్ సో డైనమిక్ ఈక్వెలెంట్ లోడ్ అనేది మనకి కావాలి సో డైనమిక్ ఈక్వెలెంట్ లోడ్ పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ పాయింట్ టూ మనకి ఇక్కడ ఈక్వెలెంట్ లోడ్కి ఫామ్లో ఏంటండి పీ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ఆర్ ప్లస్ వై ఇంటూ ఎఫ్ఏ ఇంటూ ఓవరాల్ ఇంటూ ఎస్ అనమాట సో మనం దాన్నే ఫామ్లో రాసుకుంటాం ఫస్ట్ సో మనకి ఇక్కడ వి అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ అని తెలుసు ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ ఇక్కడ ఎస్ అన్నది మనకి ఏంటంటే స్టడీ స్టేట్ అన్నాడు కాబట్టి మనం మళ్ళీ ఎస్ని ఒకసారి చెక్ చేయాలి సో ఎస్ని ఎలా చెక్ చేస్తామండి పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ పాయింట్ సెవెన్ టేబుల్ నెంబర్ ట్వంటీ పాయింట్ త్రీ సర్వీస్ ఫ్యాక్టర్ సో ఇక్కడ
సో ఎస్ వాల్యూ కూడా మనకి వన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిందేంటి ఎఫ్ ఎక్స్ వై ఎఫ్ ఎఫ్ఆర్ ఎఫ్ అనేది మనకి ఇచ్చేసాడు సో మనకి ఈ ఈక్వేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నెక్స్ట్ పేజ్ అండి సర్వీస్ ఫ్యాక్టర్ తర్వాత నెక్స్ట్ పేజ్ సో మనకి ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ బేరింగ్ సో ఈక్వల్ అండ్ బేరింగ్ లోడ్ మనం ఈ ఈక్వేషన్ని చూసుకుంటాం సో ఇదొక కండిషన్ని సాటిస్ఫై అయిందో లేదో చూసుకోవాలి ఈ కండిషన్ని మనం చూసుకుంటూ మన ఎక్స్ వై వాల్యూస్ని మనం డేటా బుక్లో నుంచి తీసుకుంటాం సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఎఫ్ఏ బై ఎఫ్ఆర్ ఎంత వచ్చిందండి మనకి ఎఫ్ఏ బై ఎఫ్ఆర్ ఫైవ్ థౌజండ్ బై ఫోర్ థౌజండ్ చేస్తే మనకి వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అన్నది వచ్చింది సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఓకే ఇప్పుడు క్లిక్ కనిపిస్తుంది సో మనకి ఇక్కడ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అన్నది వచ్చింది సో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ సో జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ అంటే మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేసుకుంటాం గ్రేటర్ దాన్ ఈ అన్నది తీసుకుంటాం సో గ్రేటర్ దాన్ ఈ సో మనకి ఇప్పుడు ఎఫ్ఏ బై సివో అన్నది కావాలి సో ఎఫ్ఏ బై సివో అన్నది ఇవ్వలేనప్పుడు మనకి సివో అన్నది ఇవ్వలేదు సో ఇవ్వలేనప్పుడు ఎలా అజ్యూమ్ చేసుకోమన్నాను సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్గా అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి అంటే ఎఫ్ఏ బై సివో అన్నది జీరో పాయింట్ ఫైవ్గా అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం సో మనం గ్రేటర్ దాన్ ఈలో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర మనకి వాల్యూస్ ఎలాగో వచ్చేయండి ఎక్స్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ వై వాల్యూ వన్ సో దాని ప్రకారం చూసుకుంటాం ఇదిగో చూడండి ఎక్స్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ వై వాల్యూ వన్ అన్నది వచ్చింది సో దీని తర్వాత మనం ఏం చేస్తామండి పి ఫార్ములాలో మనం వేసుకుంటాం వన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ థౌజండ్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇంటూ సర్వీస్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత వచ్చింది వన్ వన్ ఎలాగ వచ్చిందో చెప్పాను కదా సో అలా చూసుకుంటాం అనమాట టేబుల్ ట్వంటీ పాయింట్ త్రీలో సో పి అన్నది మనకి సెవెన్ థౌజండ్ టూ ఫార్టీ న్యూటన్స్ అనేది వచ్చింది సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి డైనమిక్ కెపాసిటీ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో డైనమిక్ కెపాసిటీ సో డైనమిక్ కెపాసిటీ ఆర్ బేసిక్ డైనమిక్ లోడ్ రేటింగ్ అన్న ఒకటే మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇలా ఒక్కొక్కసారి అడుగుతాడు కానీ మనం ఎలా ప్రాక్టీస్ అవుతాం డైనమిక్ కెపాసిటీ అంటే డైనమిక్ కెపాసిటీ ప్రతిసారి డైనమిక్ కెపాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి డైనమిక్ కెపాసిటీ అని మనం ప్రాక్టీస్ అవుతాం కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఒకేసారి బేసిక్ డైనమిక్ లోడ్ రేటింగ్ అన్నాడు అనుకోండి అయ్యో మనం డైనమిక్ కెపాసిటీగా మనం ప్రాక్టీస్ చేసామే ఈ డైనమిక్ లోడ్ రేటింగ్ అనేది డేటా బుక్లో కూడా ఇవ్వలేదు ఏంటి అని మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి మనకు ఒక్కొక్కసారి బేసిక్ డైనమిక్ లోడ్ రేటింగ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు అంటే బేసిక్ డైనమిక్ లోడ్ రేటింగ్ అన్న డైనమిక్ కెపాసిటీ అన్న ఒక్కటే ఓకే దాని ఫామ్లో ఎక్కడ ఉందండి మనకి పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ ఓకే పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ పాయింట్ టూ డైనమిక్ కెపాసిటీ సి ఈక్వల్ టు ఎల్ బై ఎల్ టెన్ ఇంటూ టెన్ టు ఎల్ టెన్ ఇంటూ పవర్ ఆఫ్ వన్ బై కే ఇంటూ పి సో కే అంటే త్రీ ఫర్ బాల్ బేరింగ్స్ సో ఓకే మనం ఇలా మనం వేసుకుంటాం సో ఇక్కడ ఎల్ టెన్ అంటే మనకి ఎంత అండి టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఎల్ టెన్ అంటే టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఓకే మనకి ఎల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది రెవల్యూషన్లో వచ్చిన వాల్యూని తీసుకోవాలి సో వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ టూ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ నైన్ డివైడెడ్ బై టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఓకే బ్రాకెట్ క్లోజ్ పవర్ ఆఫ్ వన్ బై త్రీ ఇంటూ పి ఎంత వచ్చిందండి సెవెన్ టూ ఫోర్ జీరో సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి సి అన్నది ఎయిట్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ జీరో పాయింట్ త్రీ న్యూటన్స్ అన్నది వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఆల్రెడీ లైఫ్ ఆఫ్ బేరింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము డైనమిక్ ఈక్వెలెంట్ లోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము డైనమిక్ కెపాసిటీ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి బేరింగ్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం బేరింగ్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం మనకి ఇక్కడ ఏదైనా స్టార్టింగ్ మనం ఏ సిరీస్ తీసుకుంటాం సిక్స్టీ టూ సిరీసే తీసుకుంటాం సో పేజ్ నెంబర్ పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ పాయింట్ పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అండి మనకి ఎంత వచ్చింది సో మనకి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది సి అన్నది ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ సెవెన్ అంటే ఎయిటీ సెవెన్ థౌజండ్ అన్నది వచ్చింది సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే సిక్స్టీ టూ సిరీస్లో ఎయిటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఎక్కడ ఉంది సో ఎయిటీ సెవెన్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఎయిటీ టూ ఉంది అంటే నేను ఇక్కడ నైంటీ 
సెవెన్ థౌజండ్ దగ్గర తీసుకుంటున్నాను అనమాట నేను ఎందుకంటే ఎయిటీ సెవెనే కాబట్టి నేను నైంటీ సెవెన్ని తీసుకుంటున్నాను సో నైంటీ సెవెన్ దగ్గర మనకి ఎంత వచ్చింది ఇది ఐఎస్ఐ నెంబర్ వన్ డబల్ జీరో బీసీ జీరో టూ అలాగే సిక్స్ టూ టూ జీరో ఓకే దాని దగ్గర మనకి స్టాటిక్ కెపాసిటీ డైనమిక్ కెపాసిటీ మనం నోట్ చేసుకుంటాం ఓకే నోట్ చేసుకున్నాక మనకి ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ మనం ఎఫ్ఏ బై ఎఫ్ఆర్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ గానే ఉంటుంది సో ఎఫ్ఏ బై సిఓ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ టూ అన్నది వస్తుంది అనమాట సో జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ టూ అంటే మనకి మళ్ళీ మనం ఈ టేబుల్ దగ్గరికి రావాలి సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి మళ్ళీ ఇక్కడ ఎంత ఉందండి మనకి ఎఫ్ఏ బై సిఓ అన్నది జీరో పాయింట్ జీరో జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ అన్నది వచ్చింది సో జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఎక్కడ ఉంది సో సిక్స్ అన్నది ఫైవ్ సిక్స్ అన్నది లేదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే సెవెన్కి దగ్గరలోనే ఉంది కదా సో ఓన్లీ వన్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి నేను వైని వన్ పాయింట్ సిక్స్గా తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా వన్ పాయింట్ సిక్స్ సో వై ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ సిక్స్ సో అలా మనం పి అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే టెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ న్యూటన్స్ అనేది వచ్చింది మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం డైనమిక్ కెపాసిటీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో డైనమిక్ కెపాసిటీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ టూ న్యూటన్స్లా వస్తుంది అనమాట కానీ మనకి ఇక్కడ ఎంత రావాలి నైంటీ సెవెన్ సో నైంటీ సెవెన్ థౌజండ్స్లో రావాలి మనకి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్లో వచ్చింది సో కాబట్టి మనం దీన్ని తీసుకోం అంటే ఈ సిక్స్టీ టూ సిరీస్లో మనం అసలు తీసుకో అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ముందు దాంట్లో మనకి ఎంత వచ్చింది ఎయిటీ సెవెన్ వచ్చినప్పుడు దానికన్నా నెక్స్ట్ నెంబర్ని మనం తీసుకున్నాం ఎయిటీ సెవెన్ న్యూటన్స్ అంటే ఎయిటీ సెవెన్ న్యూటన్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఎయిటీ సెవెన్ థౌజండ్ న్యూటన్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఇక్కడ నైంటీ సెవెన్ న్యూటన్స్ తీసుకున్నా కూడా మనకి ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వలే అంటే మనకి వన్ ల్యాక్లో వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి బేరింగ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సిక్స్టీ టూలో తీసుకున్నది మ్యాచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి సిక్స్టీ త్రీలో తీసుకోవాలి ఎక్కడండి సిరీస్ సిక్స్టీ త్రీలో మనం తీసుకోవాలి సో ఇన్ సిరీస్ సిక్స్టీ త్రీ సో సిక్స్టీ త్రీ అనేది చూద్దాం ఇదిగోండి సిక్స్టీ త్రీ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి థౌజండ్స్లో ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది వన్ ల్యాక్ సో వన్ ల్యాక్ పాతది ఎంత వచ్చింది వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ అనేది వచ్చింది సో వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ సో ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ త్రీ లేదు సో వన్ ల్యాక్ సెవెంటీన్ ఉంది వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ ఉంది సో వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ని నేను తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనకి వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఓకే వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్కి థర్టీ ఫైవ్కి నేను ఈ ఇది ఎక్కడ వచ్చింది దీని ఎస్ ఎస్ఏ నెంబరు వన్ డబల్ జీరో బీసీ జీరో త్రీ అలాగే ఎస్కేఎఫ్ నెంబర్ ఏమో సిక్స్ త్రీ టూ జీరో సో దాని దగ్గర సివో వాల్యూ సి వాల్యూ అంటే స్టాటిక్ కెపాసిటీ వాల్యూ డైనమిక్ కెపాసిటీ వాల్యూ నేను తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా సో తీసుకున్నాక మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ నోట్ చేసుకుంటాం ఓకే సో ఇక్కడ నోట్ చేసుకున్నాక ఎఫ్ఏ బై ఎఫ్ఆర్ అనేది చేంజ్ అవుదు ఎక్స్ అన్నది మనకి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సిక్సే వస్తుంది సో నెక్స్ట్ మనకి సి నాట్ అనేది మారుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ అంటే ఎఫ్ఏ అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ సివో అన్నది ఎంత వచ్చిందని మనకి వన్ టూ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో సో అది వేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ అన్నది వస్తుంది సో సి ఎలా ఉంది దగ్గరగా జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్కి ఉంది కాబట్టి మనం జీరో ఫా జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ దగ్గర మనకి వై వాల్యూ ఎంత సో జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ దగ్గర వై వాల్యూ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సో వన్ పాయింట్ ఎయిట్ని నేను తీసుకున్నాను ఓకే వై వై ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సో మళ్ళీ పిలో మనం వేసుకుంటాం వన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ థౌజండ్ ప్లస్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇన్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ సర్వీస్ ఫ్యాక్టర్ వన్ సో మనక
11,240 newtons and the virgin. So, Malli Manu Angels and dynamic capacity and the find out chess. So, Manika L in revolution and touch in the 1.752 into 10 to the power of 9 divided by 10 to the power of 6 power of power of 1 by 3 into Maniki and touch in the P. 11,000. 240. So, we will calculate the power of 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 so, okay, correct again, yes, no, calculation, no. Okay, maniki. One lakh thirty-five thousand, sorry, one lakh thirty-five thousand five hundred and one point five newtons, and the watch in the. So, maniki, kid, and the watch in the. 330, 1,35,330. So, I will consider the value of 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 the value so, 501 notch in the, so, it is the greater out in the car, but the manaki E63 series low, E series, E that the man this kunamo, idikuda, manaki suitable car do. Okay, put on ten in the end of chess and enter next number of serpodicadani, manam this kunte ganaka, manaka di, safe car do. So, dani next number ni manam this call. You put on an acre choose on 63 series low. Maniki and the this kuno one lakh thirty five thousand three hundred and thirty the gatis kunankada. Nino pudu same ade series low. Manam one lakh fifty two thousand the gran in this kunan. One lakh fifty two thousand nine hundred and eighty the gra. Nino this kunan. Okay. Dani number rastaru. Dani. SKF design number rastaru dan the gram anam C O C no C values this kunta mali F A by F R calculate chest them F A by C O C O ni calculate chest them and 0 0.31 astundi akada y equal to 2 and matter data book lo dan nunchi calculate chest them P P under the calculate chest them and 1200 240 newtons under the ochindi C value calculate chest them and ki 147000 so ikada 147000 ochindi man ki ikada 1,52,980. So, E value ये मनकी पेद्ध दिखा बट्टी मनन दीनी सेलेक्ट चेस कुन्नाट्टु रास्ता मनमाट. So, इल्ला मनन डिजाइन नी सेलेक्ट चेस कुन्टाम. So, result ओच्चे सरकी the bearing ISI number 110BC03 and bearing of the basic design number 6322 have a dynamic capacity. And the chin and one lakh fifty two thousand nine eighty newtons. This bearing is selected for or selected and chepesi manam mention chayal suntunan mata. So, friends, idi e video. E video gan ka nachina taita like chandi, share chandi, alage mana channel ni first time gan ka choose tuna taita subscribe chess kondi. So, ikkada matra nino ila endu ku chepan ante me kosan chepan andi mani kochina value kana inka two. Extra values this quarter manchi the end the kante maniki sixty two series low maximum mantha this kuna the sixty two series low maniki china data prakaran this kuntanga but sixty two series ka kuna sixty three series low man kochina value kana oka two extra two values anam manan this kunte serpotan matam. Okay na friends, thank you for watching.